日前，美军通报一艘海狼级核潜艇在南海遭撞击，十多人受伤，但美军声明却透露出不寻常的味道。究竟是何原因导致了这次事故？据美国媒体十月七号报道，美国太平洋舰队的一份声明表明，一艘美国海狼级核潜艇日前在南海水域潜航时遭遇撞击事故，此次事故造成了十五人受伤，其中两人伤势较重。至于美国核潜艇究竟撞上了什么，美军方面没有明说，只是表示可能是沉船、集装箱以及不明物体，但否认了潜艇相撞事故。另外，美军方面也没有透露具体撞击地点，只是表明这是发生在印度洋到太平洋的国际水域。目前，这艘核潜艇靠自身动力驶往关岛，已接受进一步检查。对于这次撞击事故，美国方面并没有透露太多消息，但所谓字数越少，事儿越大。尤其是事故发生地点还是敏感的南海水域，而且根据美国媒体透露，当时这艘核潜艇正在与美国及盟友举行海上军演活动，所有信息一汇集，更增加了几分疑惑。如果仔细分析一番，不难发现此事并不简单。说事情不简单，主要在于被撞的这艘是海狼级核潜艇“康涅狄格号”。海狼级核潜艇建造的一个背景，就是当年美国人嫌自家核潜艇强度比不过苏联，而有意增加了强度。在冷战时期，美国与苏联开始军备竞赛，而美国为了监视苏联，长期将自家核潜艇潜伏在苏联的东大门外，并且探测到苏联核潜出航后，就会采取跟踪战术。而苏联潜艇在发现美国潜艇后，往往会直接撞上去，让美国人措手不及。根据苏联方面的统计。在其北方舰队和太平洋舰队过去三十年来进行军事演习的海域，就曾发生过十一起潜艇与外国潜艇相撞事故，其中十起是与美国潜艇相撞。而双方官方正式记载的潜艇相撞事故，至少就有三起，包括一九七零年苏联回声二级核潜艇与美国巡鱼级核潜艇“南欧鲸鱼号”在巴伦支海相撞，一九八六年美苏潜艇相撞。一九九三年，美国潜艇又和俄罗斯潜艇相撞，在巴伦支海相撞，但几乎每次撞击事故后，美国核潜艇都损失更大，要么人员伤亡，要么潜艇报废。相比之下，苏俄方面的损失小得多，往往拉回去修复一下又能接着用，这一度让美国人百思不得其解。后来，美国人发现苏联核潜艇在设计时会更多考虑在北极地区破冰航行，因此挺身采用了高强度的钛合金，所以很耐撞。而为了与苏联在核潜艇强度上进行竞争，美国开始了海狼级核潜艇计划。海狼级核潜艇排水量超过九千吨，挺长九十九点四米，宽十二点九米，并且拥有先进的雷达探测、武器装备与动力装置，使其能适应北冰洋冰冷的海水。这种核潜艇其标志性的画面就是用顶部撞开厚厚的北极冰层，以此来彰显这艘核潜艇的强度。不过，海狼级核潜艇首艘下水的时候已经是一九九五年了，当时苏联已经解体。实际上，该级核潜艇一下子失去了对标的对手，而且单艘核潜艇在上世纪九十年代的造价就高达二十亿美元。最终，原计划建造二十九艘的海狼级潜艇，只建造了三艘潜艇，便匆匆宣告停工。那么，要把这么一艘巨型高强度核潜艇撞得十多人受伤？那么，美军口中的不明物体也绝对不简单。虽然美国军方对事故的原因三缄其口，但却引起外界广泛猜忌。有人认为美军核潜艇撞上了大型海洋生物，有人认为核潜艇确实撞上了海底的物品，也有人表示这可能是另一个国家采取的行动，还有人认为这是美军有意而为之。那么，究竟是哪种原因造成的呢？首先，我们可以排除撞上了海洋大型生物，因为潜艇艇首形成的水下涡流能把很多鱼群之类的直接推开，而且就算撞上海底生物，对核潜艇也几乎没有影响。海底最大，同时也被认为是已知地球上生存过的体积最大的动物——蓝鲸，长度可达三十三米，最重高达一百八十一吨，但和近百米长万吨重的核潜艇比起来，依旧不值一提。一九五九年的时候，美国海军就有一艘潜艇撞上过一头十多米长的鲸鱼，最终鲸鱼惨死，而潜艇整体轮廓却没有任何改变，船员也只是感受到一些晃动，并没有人受伤。何况海狼级核潜艇要比一九五九年的美国核潜艇强度要大得多，海洋生物根本不可能伤其分毫。
，另外一种可能就是撞上了海底的物体，这也就是美国军方的说法，可能是沉船或者集装箱。只不过，如果这事儿是真的，只能让美军陷入更尴尬的地步。如果说潜艇相撞，还能说是一方潜艇无法预测另一方潜艇的行动，还情有可原。但像沉船、集装箱或者海底的珊瑚、山脉等，本身却是静止的。我们知道，潜艇有非常敏锐的声呐等探测设备，在一定距离内，核潜艇能轻易探测到对方的存在，并且采取相应的规避措施，直接撞上海底的静止物体概率极低。除非是美国核潜艇的探测设备出了问题。而且要知道，这艘核潜艇可是在军演中执行军事任务，要出现此等低级错误，只会让人贻笑大方。还有一种可能是，这艘苏核潜艇在海底缠上了海带或者渔网等。虽然二者强度不在一个等级，但这种情况还真的发生过。一九九二年，澳大利亚皇家海军奥塔马号潜艇在我国海域秘密潜行时，就被我国渔民布下的渔网缠住，不得不在求情后浮出水面。另外，在二零一九年六月份，美国一艘核潜艇就在夏威夷，因为被渔网缠住螺旋桨无法脱身，被迫上浮。顺便一提，美军被渔网缠住的核潜艇正是本次事故的主角——康涅狄格号。这么说来，这艘核潜艇还真是多灾多难。对于潜艇来说，水下的绳网状异物的威胁的确相当大。不过，这种情况下，由于螺旋桨被缠住，核潜艇很难靠自身动力脱身，必须等待救援。而且也不至于让这么多人受伤。如果排除掉这么多可能，那么造成美国核潜艇撞击的原因，就有可能是另一个国家有意为之了。首先，美军自己排除了核潜艇相撞的情况，而且这艘核潜艇当时是潜航模式，又不会是水面船只所为，那么又是什么能造成这艘核潜艇受损呢？有人想到了深海鱼雷或者自杀式无人潜航器，那么有能力在南海部署这些装备的国家又能有谁呢？当然，还有一种可能性也不容忽视，那就是美国的核潜艇根本没有在南海撞上什么，而声明是美军故意发出的，似乎要达成某种目的。有人可能会想到，美军依靠这样的方式来彰显自己的核潜艇在南海存在感，甚至制造另一场北部湾事故。不过，看事后美军低调处理的态度，以及拒绝透露具体地点，不像是美军在有意彰显。如果不是这样，那么另一种情况是核潜艇的确受损了，但并不是撞上了什么，可能是遭遇机械故障不得不上浮，而上浮就意味着铁定被发现。这种情况下，比起突发的故障，美军说撞到了某个物体不得不上浮，还能保留点颜面。从上述来看，其实我们也可看出，美军自己人为失误也好，遭到另一个国家有意针对也罢。或者是自家核潜艇出现故障，都至少说明，如今美军内部多少会有些问题。但急于维系全球霸权的美国，又是否会正视这些问题呢？